Okay, so we are starting with FFM fourth chapter, uh, factoring and forfeiting. Now uh, we have already done three chapters: introduction of financial uh, system, and we have done merchant banking. We have done mutual funds as third chapter, and now we have fourth chapter that is factoring and forfeiting. Now. One by one, see, we will study everything about factoring first, and then we will shift to forfeiting. Okay. Now, I hope you know what is uh, uh, bills of exchange. I hope you know what is bills of exchange. Bills of exchange is a process where bills are discounted. Yes. yes. So, what happens while while the bills are getting discounted? Uh, uh, the bank, you go to bank. Suppose you are a businessman, you have so many bills. So uh, one or two bills you take to bank. Okay, you you ask bank to you request bank to purchase those bills and give money against those bills. Okay, suppose that bill is for three months. Now bank will have to wait for three months, but you will not have to wait for three months. You will receive cash on the spot for against the bill that is being sold by you to the bank. Now you will sell the bank all the bills that you have. Okay, uh, suppose you have th three, four bills, so you will sell it off all the bills, and against those bills you will receive money, cash, funds. Now what bank will do? Is suppose your bill is for rupees thirty thousand, bank will give you twenty seven thousand rupees. Three thousand will be deducted in the name of commission for bank. Bank is giving you advance. No, the bill is after three months. The bill will be maturing after three months. The maturity of the bill is three months. That means if suppose you won't be able to sell the bills receivables. Suppose okay, you don't want to sell the bills receivables. Then you will have to wait for three months. And if you do not want to wait for three months, you will have to sell the bills. Okay. Then bank is ready to purchase, but at one condition. Now, because bank is giving you advance, so bank will earn commission. So bank earns discount. It is your discount. It is discount for you, but it is commission for bank. Okay. So instead of thirty thousand, how much did you get? Twenty seven thousand. So three thousand is deducted by the bank as its commission. Because they are giving you financial services, we have already studied in chapter number one also fund-based and non-fund-based financial services. So bills of bills discounting is fund-based financial services. So in against bills, bank is giving you cash. Direct involvement of cash is there, no? So that was fund-based financial service. Now because this is a financial service, it is not given free of cost. So bank will charge a commission. Okay, that three thousand rupees which is deducted from your amount is bank's commission. Now, after three months, when a customer, uh, when when the due date will come, the bank is liable to collect all the funds from your customer. Now, you will not collect from your customer. Bank is liable to collect from your customer all that thirty thousand rupees, all that amount of rupees thirty thousand. Okay. Now bank earns thirty thousand. Bank gets income thirty thousand, and we paid you. Bank is bank paid you, no? Three months ago, how much? Twenty seven thousand. So in between, bank has earned three thousand rupees, and that was the exact amount, which was the discount that was deducted from your amount. That is what bank is earning now. Okay. So now take if and I have given you example of bills of exchange. While I'm starting with the chapter of factoring, now why is that so? Because bills of exchange is a very narrow term, while factoring is a broader term. So bills is something is is suppose you are taking one bill to the bank. In bills discounting, you can take a single bill with the bank and get it discounted. Okay. In the case of factoring. All the bills are handled by the third party called factor. All the bills, all every bill, every bill that is receivable will be handled by 
third party which is known as factor are you getting my example yes ma'am yes so factor is nothing but fact, factoring is nothing but it is a financial transaction it is also a type of financial services which which type of financial services it is it is fund based financial services now what happens here i will tell you see let me tell you the gist of uh, of the process of factoring and then later on what whatever we will do you will be able to understand in a very quick manner what happens when when we uh, have factoring to be done as a financial service factoring means आपने क्या किया आपके सारे आपके जो बिजनेस के सारे अकाउंट रिसीवेबल्स हैं अब अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होते हैं बिजनेस के बिल्स रिसीवेबल्स मतलब आपके जितने भी डेटर्स हैं एन नंबर ऑफ डेटर्स आर देर सो मेनी डेटर्स आर देर सो मेनी नॉट फ्रॉम वन स्टेट मे बी फ्रॉम अनदर स्टेट नॉट फ्रॉम मे बी नॉट फ्रॉम वन कंट्री मे बी फ्रॉम सो मेनी कंट्रीज ओके यू हैव डेटर्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो सो नाउ यू डोंट हैव टाइम टू लुक आफ्टर टू Uh, what amount to be received from each data when it has to be received every data has different due dates on every due date the amount has to be received if they don't pay on the due date the penalty and interest to be charged to them okay so penalty will be charged on them and uh, uh, accounts to be maintained whosoever is giving advance who is giving a uh, uh, i mean uh, uh, on time and who is uh, whose amount is outstanding okay so aapko har ek cheez ka hisab rakhna hai na isme to so ab aapke paas to itna time nahi hai aapka business itna large basis pe hai ki aapke paas itna time nahi hai aap apne bills ko dekhe theek hai unse amount collect kare kitna outstanding hai uska record rakhna kab collect karna hai uska record rakhna kyunki har ek debtor ka alag alag due date hai theek hai तो आपने ये काम किसको सौंप दिया एक थर्ड पार्टी को सौंप दिया अब थर्ड पार्टी क्या करता है पता है जितने भी बिल्स है ना वो आपसे खरीद के आपको एडवांस दे देगा जैसे बैंक कैसे करती है आपसे बिल खरीदती है आपको एडवांस देती है वो एक बिल खरीद सकती है दो बिल्स खरीद सकती है लेकिन फैक्ट्री में क्या होता है पूरा का पूरा अकाउंट रिसीवे बिल्स खरीद लेते हैं वो आपके अब वो देखेंगे कि कब डेटर से पैसा इनके डेटर से पैसा कलेक्ट करना क्योंकि वो डेटर्स तो मेरे हैं वो डेटर्स मेरे हैं अब उनसे कब कब अमाउंट कितना कितना अमाउंट रिसीव करना है कितना अमाउंट रिसीव कर चुके हैं कितना लेट पेमेंट का इंटरेस्ट चार्ज करना है समझ आ रहा है तो कस्टमर और क्लाइंट के बीच में एक लिंक बना हुआ रहता है जिसे कहते हैं फैक्टर और फैक्टर की जो सर्विसेज होती है ना उसे कहते हैं फैक्टरिंग अब आप जो भी पढ़ेंगे ना आपको समझ में आता जाए देखो फैक्टरिंग इज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ठीक है ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है whereby a business sells its accounts receivables to a third party account receivable matlab sare invoices invoices matlab jo bhi aapne becha aur uski bill banta hai na use invoice kehte hain agar aapne koi bhi cheez bechi uska kya banta hai bill banta hai jo bill banta hai na usse usse official language mein official terms mein use kaha jata hai invoice theek hai to aap apne jitne bhi invoices hain bills hain unhe aap third party ko bechenge और थर्ड पार्टी का नाम क्या होता है फैक्टर क्या नाम होता है उसका जो सर्विस प्रोवाइड करता है फैक्टरिंग की यस फैक्टर फैक्टर वेरी गुड अब वो फैक्टर क्या करता है जब वो आपसे खरीदता है आप उसे बेचते हैं तो वो जब खरीदेगा ना तब डिस्काउंट पे खरीदेगा यानी कि एट अ डिस्काउंट इन एक्सचेंज फॉर इमीडिएट पेमेंट ऑफ मनी विथ विच टू फाइनेंस कंटिन्यूड बिजनेस अब उस उस पे, उन पैसों में से आप क्या कर सकते हो क्या मोटो क्या होता है ये सारे बिल्स मैंने फैक्टर को बेचने का मोटो क्या होता है मेरा मेरा पर्पस क्या होता है कि मुझे जो कैश मिलेगी ना वो ब्लॉक नहीं होगी मेरी कैश अब मेरे पास तो हजारों बिल्स हैं हजारों बिल्स के लाखों अमाउंट हो सकते हैं सब जो थर्टी लैक्स के बिल्स है तो थर्टी लैक्स के बिल्स को मैंने फैक्टर को बेच दिया अब फैक्टर क्या करेगा मुझे थर्टी लैक्स के बजाय ट्वेंटी एट लैक्स काटकर दे देगा टू लैक्स अपनी कमीशन रखेगा और ट्वेंटी एट लैक्स काट के मुझे अमाउंट दे देगा तो ट्वेंटी एट लैक्स आप समझ रहे हो कितना बड़ा अमाउंट है जो मेरा मार्केट में ब्लॉक होने वाला था तीन चार महीने के लिए अब ब्लॉक नहीं होगा तो क्या हो सकता है उसका बेनिफिट क्या हो सकता है ट्वेंटी एट लैक्स से मैं अपना बिजनेस बढ़ा सकती हूँ ना कंटिन्यू कर सकती हूँ 
मुझे बिजनेस रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे पास कैश है हाथ में मैं ज्यादा रॉ मटेरियल खरीद के ज्यादा प्रोडक्शन कर सकती हूँ ज्यादा प्रोडक्शन करके ज्यादा गुड्स मैन्युफैक्चर कर सकती हूँ ज्यादा गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे तो सेल्स भी बढ़ जाएंगे सेल्स बढ़ेंगे तो प्रॉफिट भी बढ़ेंगे कंपनी के तो सब तो कैश पे डिपेंड होता है तो ये इसीलिए तो उसको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलते ना फाइनेंस इसमें डायरेक्ट फाइनेंस इन्वॉल्व होता है आया सर मुझ में हाँ जी अब आप बोलेंगे मैम इसमें फर्क क्या है बिल्स डिस्काउंटिंग में और फैक्ट्री में देखो बिल्स डिस्काउंटिंग में ना आपको पूरा का पूरा अमाउंट मिल जाता है डिस्काउंट काट के पूरा थर्टी थाउजेंड का बिल था डिस्काउंट काटा बैंक में थ्री थाउजेंड रुपीज था और बाकी ट्वेंटी सेवन थाउजेंड आपको पूरा मिल गया लेकिन फैक्ट्रिंग में ऐसा नहीं होता है पहला डिफरेंस होता है बिल्स डिस्काउंटिंग बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है मतलब एक बिल दो बिल तीन बिल ऐसे नैरो कॉन्सेप्ट है एक हाथ बिल आपने बैंक को बेचा होता है फैक्ट्री में क्या होता है सारे के सारे बिल्स फैक्टर आपका देखते हैं सारे के सारे बिल्स फैक्टर खरीद लेता है और आपको एडवांस देता है जो एडवांस देता है ना वो 80 परसेंट होता है यूजुअली लिखा हुआ है देखो पढ़ो मतलब एग्जांपल ले लो 30 लाख के बिल तो 30 लाख का 80 परसेंट कितना होता है कोई कैलकुलेट करके बताएगा मुझे 30 लाख का 80 परसेंट कितना होता है ट्वेंटी फोर होता है ना ट्वेंटी फोर लैख ट्वेंटी फोर लैक्स में से डिस्काउंट काटेंगे बोलो और फिर आपको देंगे आपने नहीं समझा मैंने क्या बोला थर्टी लैक्स का टोटल बिल है उसमें से एट्टी परसेंट अभी आपको पेमेंट मिलेगा ट्वेंटी परसेंट बाद में मिलते हैं लेकिन एट्टी परसेंट में से भी तो डिस्काउंट काट के मिलेगा ना आ, तो फर्क समझ में आया बिल्स डिस्काउंटिंग और फैक्टरिंग में बिल्स डिस्काउंटिंग नैरो कॉन्सेप्ट है छोटा कॉन्सेप्ट बहुत नैरो है इसमें ना एक हाथ बिल हम डिस्काउंट करवाने जाते हैं फैक्ट्री में सारे के सारे बिल्स डिस्काउंट हो जाते हैं तो जितनी बड़ी कंपनी उतने ज्यादा बिल्स होते हैं ना तो इतने ज्यादा बिल्स होते हैं कि फैक्टर आपको 100 परसेंट दे देगा तो कल को सारे पैसे डूब मतलब अगर डूबने होंगे तो उसको ज्यादा नुकसान हो जाएगा ना फैक्टर का तो वो सारे पैसे आपको नहीं देते है कितने देता है एट्टी परसेंट तो एग्जाम्पल के हिसाब से हमने क्या लिया थर्टी लैक्स अब थर्टी लैक्स का एटी परसेंट होता है ट्वेंटी फोर लैक्स अब ट्वेंटी फोर लैक्स में से भी डिस्काउंट काटेगा समझो वन लैख का डिस्काउंट काट तो आपको पेमेंट कितना मिलेगा ट्वेंटी थ्री लैक्स तो बाकी कितना बचता है सिक्स लैख क्योंकि थर्टी लैक्स में से ट्वेंटी फोर लैक्स का सेटलमेंट हो गया बाकी कितना बचता है सिक्स लैक्स ट्वेंटी परसेंटेज थर्टी लैक्स का ट्वेंटी परसेंट अभी भी पेंडिंग है वो तब मिलेगा वो तब मिलेगा जब कस्टमर्स पे बैक करते हैं थोड़े टाइम के बाद आई समझ में बात की नहीं समझ गए समझा ना चलो अभी आगे देखते हैं तो इसकी मीनिंग जो लिखी हुई है टेक्निकल टर्म्स में वो भी पढ़ लेते हैं एक बार फैक्टरिंग इज अ सेल ऑफ बुक डेट्स बुक डेट्स मतलब आपके सारे डेटर्स सेल ऑफ बुक डेट्स मतलब जितने भी आपके बुक बुक वैल्यू में डेटर्स हैं डेट्स हैं जिनसे आपको पैसा लेना है आ, क्योंकि आपने उनको बेचा था सेल सेल ऑफ बुक डेट्स मतलब आपने उनको बेचा था और अमाउंट रिसीव करना बाकी है द अमाउंट इज स्टिल टू बी रिसीव्ड फ्रॉम देम दैट इज नोन एज सेल ऑफ बुक डेट्स बाय द फर्म फर्म मेरे लिए कौन है क्लाइंट है मैं मैं समझो मेरा बिजनेस है तो मैं क्लाइंट हूँ टू अ फाइनेंस अब मैं किसको बेच रही हूँ ये सेल ऑफ बुक डेट्स मतलब किसको बेच रही हूँ ये सारे बुक डेट्स मेरे बिल्स जो है ना ये मैं बेच रही हूँ किसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जिसके अंदर फैक्टर बैठकर काम कर रहा है अब मैंने ये फैक्टर को बेच दिया मैं कौन हूँ फैक्टर के लिए मैं कौन हूँ क्लाइंट फैक्टर के हिसाब से आपको सोचना है ना ये पूरा चैप्टर फैक्टरिंग का है तो फैक्टर के हिसाब से सोचो आप समझो फैक्टर है आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं आप फैक्टर है तो मैं आपके पास आई तो मैं आपके लिए क्लाइंट हूँ मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है अब मेरे सारे बुक डेट्स मैंने आपको बेच दिए आप फैक्टर मैं आपकी क्लाइंट मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है ठीक है ऑन अ अंडरस्टैंडिंग दैट हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड हुआ दैट फैक्टर विल पे आप मुझे पे करेंगे फॉर द बुक डेट्स जितने भी आपने मेरे से बिल्स खरीदे हैं एज एन वेन दे आर कलेक्टेड ऑन द गारंटीड पेमेंट डेट आप जब जब खरीदते जाएंगे जब जब आपको ड्यू डेट पे पेमेंट मिलती जाएगी आप मुझे पे करते जाएंगे ठीक है नॉर्मली क्या होता है फैक्टर मेक्स अ पार्ट पेमेंट उसके पहले ही आपको पार्ट पेमेंट मिल जाती है 
कितनी यूजुअली अप टू एटी यूजुअली मतलब इट कैन चेंज फ्रॉम सेवेंटी फाइव टू एटी परसेंट फ्रॉम सेवेंटी टू एटी परसेंट कोई सिक्सटी भी पे करता है मतलब अप टू एटी परसेंट तो पे ही करते हैं लोग ठीक है इमीजिएटली आफ्टर द डेट्स आर परचेज फैक्टर नॉर्मली आपको कितना पे करेगा एट्टी परसेंटेज मतलब आप मुझे ऑन द स्पॉट कितना पे कर लेंगे नहीं तो मेरा बिल्स बेचने का फायदा क्या सारे के सारे बुक डेट्स बेचने का फायदा क्या जब आप मुझे पे ही नहीं कर रहे एडवांस में ऐसे तो कस्टमर से तो मैं भी कलेक्ट कर सकती हूँ ड्यू डेट पे पर मुझे रुकना नहीं है ना कैश के लिए मुझे कैश अभी चाहिए तो आप मुझे एट्टी परसेंट एडवांस अभी दे देंगे जबकि बिल्स की मेच्योरिटी डेट सबकी अलग अलग है किसी की तीन महीने के बाद है किसी की चार महीने के बाद है तो किसी की पांच महीने के बाद है एंड सो ऑन तो आपने इतना टाइम वेट नहीं करना यू नीड कैश वाइट नाउ टू रोटेट इन द बिजनेस टू रन द बिजनेस यू नीड कैश तो आपने क्या किया फैक्टर को सारे बिल्स भेज दिए उन्होंने आपको ऑन द स्पॉट एट्टी परसेंट इमीजिएटली पे कर लिया कब जब डेट्स परचेज कर लिए अच्छा देयर बाय प्रोवाइडिंग इमीजिएट लिक्विडिटी टू क्लाइंट्स तो मुझे लिक्विडिटी मिल गई ना कैश मिल गई ना अब मैं अपने बिजनेस को रोटेट कर सकती हूँ बिजनेस को बढ़ा सकती हूँ बिजनेस को चला सकती हूँ ठीक है अब देखो प्रोसेस कैसा है इसका ये देखो क्लाइंट गुड्स बेच रहा है ये एरो दिख रहा है गुड्स बेच रहा है ठीक है कस्टमर बिल्स देता है इसको ये बिल बनाकर देंगे ना तो क्लाइंट के पास बिल्स आ गए ये देखो सारे बिल्स आ गए अब ये क्लाइंट फैक्टर को अप्रोच करेगा ठीक है ये फैक्टर को अप्रोच करते क्लाइंट सारे बिल्स क्लाइंट से वो खरीद लेगा ठीक है जब सारे बिल्स वो क्लाइंट से खरीद लेगा और उन्हें एडवांस देगा ये देखो एरो दिख रहा है एडवांस का ये एरो है बिल्स खरीद कर एडवांस देगा एंड देन फैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कस्टमर से कैसे वसूल करते हैं कौन से टाइम पे कितने टाइम पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट एडवांस अमाउंट सब एडजस्टमेंट करके फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर एज इन द केस ऑफ बिल्स एक्सचेंज बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल्स डिस्काउंटेड में हमने सीखा ना ठीक है सो फैक्टरिंग इज डिफाइंड एज कंटिन्यूइंग लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देर इज अ लीगल रिलेशनशिप ओके रिटर्न डॉक्यूमेंट इज मेड बिटवीन बोथ ऑफ देम फैक्टर एंड अ क्लाइंट रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाया जाता है एग्रीमेंट बनाया जाता है ठीक है इसीलिए इनके बीच में क्या है रिलेशनशिप लीगल रिलेशनशिप है बिटवीन अ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसे हम फैक्टर बोलते हैं एंड अ बिजनेस कंसर्न जिसे हम बिजनेस क्लाइंट क्लाइंट बोलते हैं जिसे अच्छा ये क्यों ये लीगल रिलेशनशिप किस लिए एग्जिस्ट करता है ये क्यों होता है क्योंकि आपको सेल करने अपने सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने सर्विसेज टू टू ट्रेड कस्टमर्स ट्रेड कस्टमर्स मतलब जिनको आप गुड्स बेचते हैं ऑन ओपन अकाउंट बेसिस मतलब क्रेडिट बेसिस कि आप आज खरीद के जाए पैसा बाद में दे दें तीन महीने के बाद चार महीने के बाद वेर बाय द फैक्टर परचेज इज द क्लाइंट बुक्स सारे बुक डेट्स मेरे फैक्टर ने खरीद लिए बुक डेट्स का दूसरा नाम होता है अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल्स मतलब अब वो सब देखेंगे सिर्फ बिल खरीदना नहीं अब वो देखेंगे कब कलेक्ट करना है कितना कलेक्ट करना है आउटस्टैंडिंग कितना है एडवांस कितना है ठीक है टाइम कौन से टाइम पे कलेक्ट करना है कौन से दिन पे ड्यू डेट है मेच्योरिटी डेट है इसका पूरा रिकॉर्ड रखना भी फैक्टर का काम होता है इधर विथ और विदाउट रिकॉर्ड्स अभी हम पढ़ेंगे ये रिकॉर्ड्स क्या होते हैं रिकॉर्ड्स कोई बोलता है कोई रिकॉर्ड्स बोलता है ठीक है तो इधर विथ और विदाउट रिकॉर्ड्स to the client or in the relation there to ठीक है या तो with records या तो without records अब हम पढ़ेंगे records क्या होते हैं ठीक है records to the client client का records होता है एक होता है with records to the client एक होता है without records to the client ठीक है मतलब in short पे अगर मैं आपको बता दूँ records का मतलब with records और client पे ना क्या होता है जब कुछ bad debts हो जाएँ समझो customer pay नहीं कर रहा है factor को तो बैड डेट्स का पूरा झमेला आपको उठाना पड़ेगा क्लाइंट को उठाना पड़ेगा क्लाइंट मतलब बिजनेसमैन जो बिजनेस कंसर्न है बड़ा बिजनेस है जिसने फैक्टर को अपॉइंट किया था उसको बोलते हैं विथ रिकॉर्ड और विदाउट रिकॉर्ड में क्या होता है अगर कस्टमर बैड डेट्स कर रहा है नुकसान कर रहा है फैक्टर का तो उसमें क्लाइंट का कुछ लेना देना नहीं क्लाइंट का कुछ विदाउट रिकॉर्ड क्लाइंट का कुछ लेना देना नहीं अभी मैंने आपको शॉर्ट में बताया बाद में हम देख लेंगे रिकॉर्ड का पूरा आएगा नीचे एक्सप्लेनेशन एंड इन रिलेशन देर टू कंट्रोल द क्रेडिट एक्सटेंडेड टू कस्टमर्स एंड एडमिनिस्टर्स द सेल्स लेजर्स मतलब सिर्फ आपका बिल खरीदने का काम नहीं होता है फैक्टर का 
उन्हें कंट्रोल करना कितना क्रेडिट पीरियड उनको देना चाहिए तीन महीना क्रेडिट पीरियड देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए वो वो बिजनेसमैन को फैक्टर से कंफर्म करके बताना होता है समझ आ रहा है अच्छा कंट्रोल करना क्रेडिट पीरियड को और सारी सेल्स लेजर की सारी एक्टिविटीज को एडमिनिस्टर करना कब पैसा लेना है कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है कितना एडवांस अमाउंट है वो जो मैं बता रही थी ना उसे शॉर्ट में कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेल्स लेजर मतलब सेल्स डेटर्स जो हैं मेरे जिनकी जिनको मैंने क्रेडिट सेल्स की है उनके लेजर उनके लेजर मतलब अकाउंट्स उनके अकाउंट्स को एडमिनिस्टर करना अकाउंट में क्या होता है कितना पैसा लेना है कितना पैसा देना है कितना आउटस्टैंडिंग है कितना एडवांस है ओपनिंग बैलेंस कितना था अब ड्यूरिंग द ईयर डेटर से कितना लेना है ऐसे ठीक है समझ में आ रहा है यस मैम ओके तो फैक्टरिंग मींस अरेंजमेंट बिटवीन अ फैक्टर एंड इट्स क्लाइंट एक अरेंजमेंट होती है लीगल अरेंजमेंट किस किस के बीच में फैक्टर एंड द क्लाइंट विच इंक्लूड एटलीस्ट टू ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इसमें से एटलीस्ट दो सर्विसेज तो आपको फैक्टर जरूर देता है चारों भी दे सकता है लेकिन दो तो पक्का देगा फॉलोइंग सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड बाय द फैक्टर फैक्टर बिजनेसमैन को जिसको हम यहाँ पे क्लाइंट रेफर कर रहे हैं एटलीस्ट टू सर्विसेज अमंगस्ट दीज एटलीस्ट टू सर्विसेज आर गिवन बाय द फैक्टर प्रोवाइडेड बाय द फैक्टर ठीक है पहला फाइनेंस फाइनेंस तो वो देगा ही ना अगर वो कैश ही नहीं देगा ऑन द स्पॉट तो मैंने बिल बेचना क्यों है मैंने आपसे सर्विस लेनी क्यों है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स आप मेरे सारे अकाउंट्स मैंने सारे मतलब डेटर्स के अकाउंट्स मैनेज करिए कलेक्शन डेटा से कब कब कितना कितना कैसे कैसे कलेक्ट करना है वो भी आप ही देख लेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रेडिट रिस्क मतलब बैड डेट्स ना हो इसकी प्रोटेक्शन करना क्रेडिट रिस्क मतलब बैड डेट्स क्रेडिट रिस्क क्या होता है बैड डेट होते हैं ना क्रेडिट रिस्क मतलब मैंने आपको क्रेडिट दिया था कि ये टाइम के बाद आप मुझे पे कर लेना लेकिन आप मुझे अगर नहीं पे कर रहे तो वो मेरे लिए रिस्क है तो इसका दूसरा नाम होता है बैड डेट्स बैड डेट्स को प्रोटेक्ट करना मतलब वो रिस्क ना होने देना वो भी फैक्टर का सर्विस हो सकता है ठीक है सो फैक्टर इज फैक्टर कौन होता है फाइनेंशियल इंटरमीडियर होता है इंटरमीडियर है ना ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपको एज एन एजेंट बन के आपको फैक्टर सर्विसेज दे रही है फैक्टर की सर्विस फैक्टरिंग की सर्विसेज दे रही है सो दे फैक्टर इज फाइनेंशियल इंटरमीडियरी एजेंट का काम करती है ना आपका एज एन एजेंट बन के इंटरमीडियरी बन के काम करती है दैट बाइज द इनवॉइस सारे बिल्स आपसे खरीदती है मैन्युफैक्चर से ट्रेडर से एट ए डिस्काउंट डिस्काउंट से खरीदती है मतलब थर्टी लैक्स के बिल का थर्टी नहीं देगी आपको अभी हमने यहाँ पे भी देखा था ये देखिए कितनी पार्टी इन इसमें ये चार्ट में दिख रहा है आपको ये देखिए यहाँ पे भी तीन ही लिखा हुआ है सप्लायर और सेलर जो जो सारे बिल्स बेच रहा है उसे कहते हैं क्लाइंट ये देखो यहाँ पे क्लाइंट किसे बेच रहा है फैक्टर को तो ये देखिए यहाँ पे सेकंड है आपका थर्ड है आपका फैक्टर जिसे हम फिनेंशियल इंटरमीडियरी के नाम से जानते हैं ठीक है और ये सारे बिल्स क्यों हुए क्यों ये बिल्स बीच में आए कैसे जब मैंने कस्टमर को गुड्स बेचे गुड्स बेचे क्रेडिट बेसिस पे जब मैंने क्रेडिट बेसिस पे बेचे तो मेरे पास बिल्स आए मेरे लिए बिल्स रिसीव बिजनेसमैन के लिए वो क्या होते हैं बिल्स रिसीवेबल्स अब ये बिल्स रिसीवेबल्स मैंने बेचे तो तीसरा जो पिक्चर में आता है बंदा वो कौन है बायर डेटर जिनसे फैक्टर को सारे बिल्स ड्यू डेट पे मेचोरिटी डेट पे रिसीव करने होते हैं मतलब ड्यू सेटल करने होते हैं सॉरी सेटल मतलब बिल का जो भी मेचोरिटी डेट है सपोज कल का मेचोरिटी डेट है तो फैक्टर जाएगा कस्टमर के पास क्लाइंट के पास नहीं कस्टमर जो क्लाइंट का कस्टमर है जो बिजनेसमैन का कस्टमर है फैक्टर जाएगा कस्टमर के पास और अप्रोच करेगा कि ये आपका बिल है आपके नाम पे है इस इस बिजनेसमैन ने आपको इतने इतने गुड्स बेचे थे अब वो मेरी ड्यूटी है कि आपसे कलेक्ट करें आया समझ में अब देखो पार्टीज इन्वॉल्व में फिर से एक और चार्ट बना हुआ है यहाँ पे 
मतलब ये मैंने अलग अलग चार्ट अलग अलग फॉर्मेट में क्यों दिए आपको जो अच्छा लगे आप बना सकते हैं देखो क्लाइंट क्लाइंट कस्टमर को गुड्स बेचते हैं ठीक है अब फैक्टर सारे बिल्स इनसे खरीद लेगा ये देखो लिखा है बाइस इन वॉइस क्लाइंट कौन है सेलर है कस्टमर कौन है बायर है और फैक्टर कौन है जो बाय करता है इनवॉइस किससे क्लाइंट से तो क्लाइंट सेलर बन जाना बरोबर है क्लाइंट सेलर ऑफ ऑल द बिल्स इन और खरीदता कौन है फैक्टर किससे क्लाइंट से अब वो ही देखेगा कि सारी कलेक्शन कैसे करनी है देखो कैमरा बनी हुई दिख रहा है आपको इधर कैमरा बनी हुई कैमरा मतलब वो कस्टमर के ऊपर नजर रखेगा सारा कलेक्शन उससे करेगा और कितना अमाउंट कलेक्ट करना है कैसे कलेक्ट करना है कौन से टाइम से कलेक्ट करना है सब चीजें वो देखेगा अकाउंट मेंटेन नजर वो रखेगा अकाउंट के सारे इसलिए कैमरा का वो छोटा पिक्चर बना हुआ है वो बताने के लिए कि ये सारी नजर रखे सारे अकाउंट के रिकॉर्ड को मेनटेन कर आया समझ में कि नहीं कलेक्शन लिखा हुआ देखो फैक्टर ही है जो पैसा सारा कलेक्ट करेगा कस्टमर से ओके नेक्स्ट सर्विसेज ऑफर्ड बाय अ फैक्टर कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो एक फैक्टर आपको दे सकते हैं आपके सारे बिल्स का फॉलो अप लेना कलेक्शन करना बेचती परचेज करना रिसीवेबल्स विथ और विदाउट रिकोर्स रिकोर्स का मैंने शॉर्ट में आपको मीनिंग बताया उसके बाद हेल्पिंग गेटिंग द इंफॉर्मेशन Help in getting the information and credit line on customer. That means, आपके जितने भी जितने भी customers हैं, जो credit line बनी हुई है, कि आपके पास हजारों datas हैं, जो ऐसी line बनी हुई है datas की, उनकी सारी information collect करके देना, credit protection करके देना, bad debts ना हो जैसे, सारी information collect करके देते हैं आपको. Next है sorting out dispute due to his relationship with me. With buyer and seller. अगर समझो buyer and seller के बीच में कुछ disputes हैं, कुछ कुछ problems आ रही हैं, तो उन्हें भी sort out करके देता है factor. मतलब ये extra services भी देता है. तो जितनी services ज़्यादा, उतने commission भी ज़्यादा. समझ आ रहा है आपको? जितने services ज़्यादा आपको factor देता है, उतनी commission भी ज़्यादा देता है. Clear है? Yes, ma'am. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Different kinds of factoring services. अब कौन-कौन सी services होती हैं जो आपको factor दे सकते हैं? ये थोड़ा detail में बताएँ। ऊपर है ना यहाँ पर थोड़ा points में बता दिया। इससे हम थोड़ा detail में बता दिया यहाँ पे। क्या बोल रहा है? Debt administration. मतलब सारे जितना भी data का आपको advice खरीदना, control करना, collection करना, सब administration में सब चीजें आ गईं। सब वो ही देखिएगा। देखो क्या लिखा हुआ है? Factor managers the sales ledger अब जब मैं sales ledger बोलूँ तो उसमें तो सारा ही आ गया sales ledger में तो outstanding amount भी होता है opening भी होता है closing balance भी होता है dates भी होती हैं कौन से date पे कितना amount collect करना है closing balance होता है ठीक है तो अब हम देखें क्या है देखो bad dates भी होते हैं कौन से bad dates हो चुके ठीक है सब होता है इसमें sales ledger में मतलब जो data का account हम बनाते हैं वो client की company का factor सारे के सारे लेजर्स देखता है, सेल्स लेजर्स। The client will be saved of administrative cost। अब क्लाइंट को ये सब झंझट करना जरूरी नहीं है। कौन सा झंझट? एडमिनिस्ट्रेशन उठाने का, एडमिनिस्ट्रेटिव का काम उठाने का, जैसे बुककीपिंग, इनवॉइसिंग, पेपर डॉक्यूमेंट संभाल के रखना, क्रेडिट कंट्रोल करना, कब किसको कितना क्रेडिट पीरियड � मतलब कौन से दिन पे किस स्टेटर से कितना कलेक्ट करने का वो मुझे देखने की जरूरत नहीं है ठीक है ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क है डेटा से रिलेटेड वो किसने उठा लिया फैक्टर ने देर फोर फैक्टर यूज हिज कंप्यूटर सिस्टम टू रेंडर द सेल्स लेजर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेस अब उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर होता है उसके पास कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें सारे आपके कंपनी के फैक्टर के पास डिटेल्स आ जाएंगे उस सेल्स लेजर के और उसके थ्रू वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा